టార్గెట్ తెలంగాణలో భాగంగా బీజేపీ మరో అడుగు వేసింది తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతం లక్ష్యంగానే గవర్నర్ల నియామకం జరిగిందని చర్చ జరుగుతోంది రాష్ట్ర సర్కార్కు కంట్లో నలుసులాగా కొత్త గవర్నర్ వ్యవహారం ఉంటుందనే వాదన వినిపిస్తోంది సుదీర్ఘ కాలం రాష్ట్ర గవర్నర్ గా పనిచేసిన నరసింహన్ సకం ముగిసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో కేసీఆర్ తో సఖ్యతగా మెలిగారు నరసింహన్ కొత్త గవర్నర్ రాకపై చర్చ మొదలైంది తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో నరసింహన్ సమైక్య రాష్ట్ర గవర్నర్ గా వచ్చారు శాంతి భద్రతలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన్ను కేంద్రం అప్పట్లో ఇక్కడికి పంపించింది కేంద్రంలో ప్రభుత్వం మారినా నరసింహన్ కొనసాగారు రాష్ట్ర వ్యవహారాల్లో కూడా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ సర్కార్ పెద్దగా తలదూర్చలేదు అయితే రెండోసారి కేంద్రంలో అధికారంలోకి వచ్చాక బీజేపీ హైకమాండ్ తెలంగాణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది అమిత్ షా స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతున్నారు తెలంగాణలో అధికారమే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు అందులో భాగంగానే గవర్నర్ మార్పు జరిగిందని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది ఇకపై తెలంగాణ సర్కార్ పని నల్లేరుపై నడక కాదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది క్రియాశీల రాజకీయాలలో ఉన్న వ్యక్తిని తెలంగాణ గవర్నర్ గా పంపించడం అంటే పార్టీ బలోపేతం కోసమే అనే ప్రచారం గట్టిగా జరుగుతోంది కొత్త గవర్నర్ గా వస్తున్న తమిళి సై సౌందర రాజన్ తమిళనాడు బీజేపీ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారు రీసెంట్ గా జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కరుణానిధి కూతురు కనిమొలిపై పోటీ చేశారు తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలోపేతం కోసం చాలా కృషి చేశారు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో సభ్యత్వం చేయించారు అక్కడ సమస్యలపై నిరంతర పోరాటం చేశారు తమిళి సై కాంగ్రెస్ కుటుంబం నుంచి వచ్చి బీజేపీలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు దీన్ని బట్టి తమిళి సై సామర్థ్యం ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి తమిళి సై సౌందర్ రాజన్ మరో రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గా వచ్చి కామ్గా ఉంటారంటే అనుమానమే రాజ్భవన్లు పునరావాస కేంద్రాలుగా మారాయని ప్రచారం జరుగుతున్న సమయంలో క్రియాశీలక రాజకీయాలలో ఉన్న వ్యక్తి రాజ్భవన్కి వస్తుండటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది బీజేపీ నాయకత్వం వ్యూహాత్మకంగానే ఆమెను రాష్ట్ర గవర్నర్గా నియమించినట్లు కనిపిస్తుంది కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడంలో భాగంగానే కరుడుగట్టిన బీజేపీ నాయకురాలిని రాష్ట్ర గవర్నర్గా నియమించారని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది దత్తాత్రేయని హిమాచల్ గవర్నర్గా నియమించడం కూడా తెలంగాణలో బీజేపీకి కలిసి వచ్చే అంశమే అంటున్నారు ఆయన్ను కేంద్ర కేబినెట్ నుంచి తొలగించినప్పుడు పార్టీపై విమర్శలు వచ్చాయి బీసీ నేతకు అన్యాయం చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వకపోవడం కూడా బీజేపీని ఇరుకున పెట్టిన అంశమే అయితే ఇప్పుడు ఆయన్ను గవర్నర్గా నియమించడంతో విమర్శల నుండి బయటపడ్డట్టేనని పార్టీ నేతలు అంటున్నారు మొత్తం మీద ఇద్దరు గవర్నర్ల నియామకాలు బీజేపీని తెలంగాణలో అధికార పీఠానికి చేరువు చేస్తాయా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది